Bonjour tout le monde, hello everybody and welcome to Drawing with Paolo. Bienvenue à Dessin avec Paolo. Aujourd'hui, ma première vidéo bilingue. Today, my first bilingual video. So, as you can tell, I'm already drawing a character. Je dessine déjà un personnage. Et ce personnage sera un fée aujourd'hui. We're going to draw a fairy today. And so, here's the fairy's leg. Voici la jambe de la fée. And you can see her knee up here. It's coming down to her uh, calf. Puis voici sa jambe descendant à son... Mollet et là, la main. So we'll draw the hand over here in front of her leg. And then, of course, we're going to draw her neck back here attached to her back. Nous allons dessiner son dos et son cou, ici comme ceci. Nous allons ensuite dessiner sa poitrine. So we're going to draw her chest next. Because, of course, fairies do have chests, like everybody else. Nous allons dessiner ensuite ici sa cuisse avant ou sa cuisse arrière, disons. We're going to draw her back leg. Just like this, we're going to draw this down, just like that, with her foot. And this is the underside of her leg. Voici la section inférieure de sa jambe, donc son mollet, qui vient rejoindre son pied et son genou, comme ceci. So everything is attached together via the knee over here. We're going to redefine that knee a little bit better. We're going to draw her calf line all the way down for her front leg. Nous allons dessiner sa ligne de son euh, talon. Le pied. Donc, pour ceux et celles qui voulaient savoir comment dessiner un pied, voici comment je dessine mes pieds. For those of you who wanted to know how I draw feet, this is how I draw my feet. We can now erase all these lines. De toute façon, ces lignes qu'on n'aura plus besoin. Et nous allons ajouter des détails à notre personnage. Au niveau de son épaule, we're going to draw our arm over here. Just like this, very simply put, very simple lines. Des belles courbes pour ses, son bras. Jusqu'à sa main. So, her forearm all the way through her hand. Now we're going to redefine certain lines around her legs here. Nous allons redéfinir certaines lignes autour de sa jambe. Okay. Donc, on peut tout effacer maintenant. We can erase all of these lines. We don't need them anymore. There we go. Nice and clean drawing. Take your time to erase this stuff. You can pause the video at any time and catch up. N'hésitez pas de faire pause sur la vidéo pour effacer et me rattraper. Je vais maintenant redessiner les lignes d'extérieur. I'm going to now retrace the exterior lines so that I can finish off my drawing a little bit better. Let's add her back shoulder. Nous allons ajouter son épaule de fond ici. Une petite ligne pour euh, le côté de sa poitrine. And a little line back there for, of course, the fingers and her forearm, her other forearm. Son autre avant-bras vient ici devant, peut-être. Sa côté sur son pied. Her hand will probably be in front of her, her foot here. Just like this. We're going to draw a thumb and fingers. Nous allons dessiner son pouce. Et ses doigts. Alors voilà son index. Here's her index finger. And we're going to erase these lines. On va tout nettoyer au niveau de son genou. Et retracer les lignes extérieures. Alright. Donc on va commencer à lui mettre des vêtements. Let's start putting on some clothes. So she has a little cuff here on the side of her arm. On va mettre un, un petit morceau de vêtement sur son bras ici. C'est ce qui tient sa robe en place. So it holds her dress in place. It's just a little decoration. Petite décoration que nous allons maintenant nettoyer. We'll erase these lines. We don't need those anymore. And maybe she'll have a backless dress. Peut-être qu'elle aura une, une robe sans dos. Alors voici son épaule. Et nous allons lui faire ici le vêtement à l'avant et la robe arrière. So this is the back line to her dress. And as you can see, it's sort of like a back, backless dress. And the front, of course. Le devant, bien sûr, il ne faut pas oublier. On va redéfinir ses lignes de jambes un petit peu plus. On va redéfinir ses lignes de jambes juste un petit peu plus. Coming into her feet. And we're going to add her wings. Ajoutons maintenant les ailes à notre fée. Ce sera des ailes de papillon. So we're going to draw butterfly wings, more or less. Just like this. Donc, une grosse partie supérieure, a really big part of the top. Et ensuite, nous allons dessiner la partie inférieure. Juste des ovales. So we're just going to draw the inferior part as being two ovals here. This will be the back wing back here. And the back wing over here. Donc l'aile arrière par ici. Dans le même sens que l'aile avant. Et voilà les designs intérieurs. We're going to draw the interior designs of this butterfly wing. Just like that. Really loosely, eh? You notice I'm not doing it. To uh, detail, je le fais très très légèrement, pas trop de détails. Et nous allons bien sûr dessiner un, 
Elle sera assise peut-être sur un champignon. Donc voici le champignon. She'll probably be sitting down on a mushroom. And here's the mushroom line right here. There you go. Can I add a few mushroom details? I'm going to add some details for the champignon. I'm going to have a message text. You might have heard that. I just got a text message. You may have heard that. I have to turn my phone off here. Je vais éteindre mon appareil avec l'autre main. Okay. Donc maintenant, je vais redessiner les lignes de contour, les lignes extérieures de mon champignon. I'm going to draw the outline to my mushroom. And you know what? These bilingual videos will allow you to learn French as well. Cette vidéo uh, bilingue pourra pour vous faire apprendre l'anglais aussi, peut-être. Qui sait? Alors, je vous enseigne non seulement le dessin, mais aussi les langues. I'm not only teaching you how to draw, but also languages. Isn't it awesome? All right. Super excitant d'apprendre des langues en même temps. Dessinons sa ceinture. Let's draw her belt here. Going around the side of her body. Donc, la ceinture fait le contour de son corps. Comme ceci. Et on va ajouter un petit peu plus de détails au niveau de sa robe. So let's make a little bit more detail to her dress. We're going to add, uh, we're going to add a few lines that are over here, like a little uh, tooth saw dress. I don't know what you would call this, sort of like the Peter Pan bottom. Et nous allons maintenant effacer ces lignes. Je vais montrer comment je les efface, comment je les gomme avec mon efface. This is how I erase stuff. You know, when I don't use my magical hand, this is how I use my eraser. Et je vais redéfinir les lignes. So I'm going to redefine those lines. And then, of course, we can see maybe her, the part of her dress flowing forward. Donc, une partie de sa robe qui, qui euh, vole au vent à l'avant ici. Et on va lui faire un autre petit morceau là. Comme ceci. Puis on va effacer maintenant les lignes à l'intérieur. So we're going to erase the lines inside there now. Nice and very closely detailed. Nous allons refaire la ligne de contour. Comme ceci. Just like this. Redo the outlines, and then we're going to color a few details in there. Nous allons ajouter quelques détails à l'intérieur de cette robe. Détail, details, details, détail. Ici, c'est détail, détail in French. Details en anglais. All right, now let's add some facial features. Nous allons ajouter des détails au niveau du visage. Donc, un œil, so one eye, and of course, you add another one next to it. Donc, le deuxième œil vient à côté. Avec un petit nez, a little nose here in front. We'll add a little bit of a nostril on the left side here. Une petite narine du côté gauche. Des sourcils, bien sûr. Les sourcils euh, de femmes sont un petit peu plus étroits que ceux des hommes. Surtout celles qui s'en occupent. Euh, ça peut être très, très, très étroit. So, the, what I was saying is that the eyebrows are very much thinner than the, female, the male eyebrows. So, on the female. On va lui mettre les oreilles pointues. So, pointed ears for this uh, fairy. Donc pour cette fille des oreilles pointues, et bien sûr on peut voir ici les cils de yeux. Et nous allons faire la ligne de cheveux, mais par contre, j'imagine qu'elle a une passe, donc on va lui mettre une passe. I'm going to put a little uh, uh, item that holds her hair in place, and I forget what that name is, but... And then of course, got hair, hair at the front. Nous avons des cheveux à l'avant comme ceci, qui étaient des couettes, qui descendent du, de son front. Comme ceci. So two of those. We're gonna have we're gonna add a hairline here. So we're gonna just poof this up in the back. Nous allons donc grossir ses cheveux ici à l'arrière. Ils descendront ici vers son dos. So we're gonna have her hair going all the way down behind her ear. We'll draw that in later on. Donc je vais retracer maintenant les lignes de jambes, un petit peu plus foncées. Je vais les garder telles quelles. And we trace the leg outline here because I really like it the way it is. And we're going to draw in the foot a little bit later. Now let's all let's do a few of these outlines. Let's give her a bit of jewelry. Nous allons lui donner un petit peu de bijoux. Les bijoux ici sont en enfin, fait tout simplement qu'un grand euh, bracelet. So it's a really big bracelet that she has here on her wrist. And of course, this sort of boils into her hand over here. Donc nous allons dessiner les détails de sa main. Qui vient bien sûr ici avec un autre bracelet, ça, elle se tient l'autre bras. So she's holding her arm, that has another bracelet, of course. And we have her fingers. Donc, toutes ces lignes qui découlent à ses doigts. Let's add a pupil, an eye, of course. Donc, nous allons dessiner maintenant les pupilles. A little 
little cheek line here, donc une petite ligne de, de, de joue. Puis nous allons effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Let's get rid of all those lines inside her face. We don't need those anymore. On va lui dessiner une ligne de menton. So a jawline. There we go. And this is how we add her mouth. Voici comment nous allons dessiner sa bouche. Nous dessinons une ligne tout autour et nous dessinons la lèvre ensuite. So we draw a line, a curved line from her cheek to her other cheek and then put in her lips. Donc la ligne courbe qui passe de son, sa joue à une autre joue, à l'intérieur de celle-ci, on dessine les lèvres. La lèvre supérieure, c'est comme la lettre M, une, une lettre M étirée. La lèvre intérieure, c'est comme un C. So the top line of the lip is like a reverse, well, like a really elongated M. And of, of course, of course, the under lip is just a letter C. Really elongated letter C. Then just finish off a few details here in her eyes. Nous allons ajouter quelques détails au niveau de ses yeux. Les noircir un petit peu. Make them just a little bit darker. We're going to add some eyeshadow here in a few seconds. Je vais ajouter euh, du maquillage au niveau de ce personnage. Juste en dessous des paupières. Ou en haut des paupières, plutôt. All right, I'm going to erase this line. Nous allons effacer cette ligne. On n'a plus besoin, donc, la ligne qui se passe dans sa bouche. We don't need that line that goes to her mouth. And we're going to finish off her hair. Nous allons ajouter plus de détails maintenant au niveau de ses cheveux. Donc, la belle ligne de contour, comme ceci. Et puis, j'utilise ma technique de feuille de papier pour ne pas barbouiller mon dessin avec ma paume de main. So, I'm going to use my paper technique here so that I don't smudge my drawing with my palm. Paper technique. Technique du papier. Alors, on dessine ici, on colore l'intérieur de ses cheveux. We can color the inside of her hair. And the reason why I want to do this bilingual video is that I, can, I only want to upload one video at a time now. I don't want to upload two at a time. Uh, it's taken up a lot of bandwidth, so it'll be one bilingual video from now on. And please leave me your comments. I'm really curious to think, well, to know what you guys think about it. Ce que je vais faire dorénavant, c'est euh, télécharger des vidéos bilingues, puisque je veux seulement faire une vidéo à la fois et pas deux, une pour chaque langue. Je vais donc faire des vidéos bilingues et les envoyer sur YouTube. Laissez-moi vos commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ok, c'est très important que je le sache. Puis euh, je souhaite que ça sera un autre élément d'apprentissage. So I hope this will be another way to learn. Something new. Of course, drawing is one thing to learn, and the other part is learning maybe French. Tu pourrais peut-être apprendre l'anglais par le biais de ces vidéos. C'est pas le but principal, bien sûr, ok? C'est pas le but principal d'apprendre la langue. C'est vraiment d'apprendre le dessin. The first goal here is not to learn a language, it's really to learn how to draw. So, let's color in her hair, leaving a few details, a little few uh, reflections, and you noticed I may have, I drew a little flower there just to add a bit of detail to the character. Donc, vous avez sûrement remarqué que j'ai dessiné une petite fleur pour ajouter quelques détails au, au niveau du personnage. Et je vais colorier ses cheveux avant. So, I'm going to color her front hair here, those little uh, hair curls that are coming down. Just like this. Color in the other one. Be careful not to color over the petal. Donc, on veut laisser la pétale. On ne veut pas colorier par-dessus cette pétale. Et on laisse des zones blanches pour les reflets. Leave white zones for Reflections. I'm going to color her back hair here, all nice and black. On va colorier les cheveux arrière, c'est très foncé. En laissant encore une fois des reflets. On peut lui mettre quelques petites couettes. We can leave little wisps of hair coming down from the top here. We can erase all these lines. Nettoyons son visage maintenant. Alors voici sa ligne de yeux. Make her eye line a little bit better. And we'll color in underneath here. We'll add a bit of shading. This will make it like makeup. Nous allons ajouter comme du maquillage en, dessous, en dessous de ses yeux. Et la même chose au niveau de son front. On va mettre un peu de well not make up, but sh shading to her forehead. And we'll erase the ear, because I need to make this a bit wider. Donc je vais faire en sorte que ce soit un petit peu plus blanc. Donc je vais effacer son oreille pour nettoyer et refaire les lignes. Je trouve que c'était rendu un peu trop gris. Her ear was a little bit too gray. So we're going to add a better details in there with a, a bit more lead there. Alright, so we can see more white area around her ear. Donc tout ceci pour laisser un petit peu de blanc au niveau de l'oreille. Et maintenant, je vais ajouter le l'ombre au niveau de son visage. Je suis pas trop fier de son menton, donc je vais retracer la ligne. I don't like her chin too much, so I think I'd have to fix that a little bit. Add a bit more shading underneath here. Add a clothing feature, des détails au niveau de son vêtement. Son épaule, her shoulder over here. And we'll work 
we're going to wrap this around. Nous allons faire en sorte que ça semble à emballer son bras. <coughs> Comme ceci. Remember, close fold and have pleats and all that. So you need to represent that within your drawings. N'oubliez pas que les vêtements ont des plis. Et il faut représenter ça dans notre dessin. On va ajouter de l'ombre maintenant au niveau de son épaule pour donner un effet de 3D. So we're going to add some shading to her arm so we can give a 3D effect to this, <coughs> to this drawing. I'm going to retrace her little uh, dress details here. Alors, les détails de sa robe, je vais les retracer. Même chose pour sa jambe ici. Et on va mettre un petit peu d'ombre au niveau de son genou et sa jambe. So we're going to add a little bit of shading to her knee and leg. It's like this darker back here because that pushes the drawing back a little bit. Un petit peu plus sombre ici au niveau du mollet parce que ça fait de l'ombre à mesure de son bras. So we're making a little bit of shading underneath her arm here. All right, it has to be a bit darker there. But the arm is blocking the light. Donc son bras bloque la lumière, ce qui crée une ombre. And because it's blocking the light, it's making a shadow. We can add a bit more detail here to her dress. Make those lines darker anyway. On va faire ces, ces lignes un petit peu plus foncées. Je vais nettoyer maintenant son menton et tout ça ici. I'm going to clean up this section here of the drawing. Clean up her chin. She's got a little bit of a long chin there, so I'm going to erase that and redo it. Donc, je trouvais que son menton était un peu long. Je vais le retracer un petit peu plus court. Voilà. There we go. I prefer it this way. Looks a bit better. So we're going to color in her leg. Nous allons colorier maintenant sa jambe, son bras. Let's color in her arm as well. A bit of shading here at the bottom. N'oubliez pas que cette section-ci, c'est du métal, donc il faut faire les effets de, de reflet. Don't forget this piece here is metal bracelet, so we need to add some reflections in there. The detail here on the extremity of the bracelet. And a bit more shading here on her arm. Un petit peu plus de détails au niveau de son bras. Surtout son coude. Il est très visible. A little bit more shading around her shoulder. A little bit more shading here around her leg. Un petit peu plus d'ombre au niveau de sa, sa jambe aussi. Et de son épaule qu'on a fait un petit peu plus tôt. Je vais passer pour euh, rendre un petit peu plus propre mon dessin. I'm going to erase to clean my drawing a little bit more. Get rid of all the erasing uh, pieces. Voilà son épaule arrière. Here's her back shoulder. And then we're going to add a bit more shading here to her knee. Un petit peu plus d'ombre à son genou. Et ajouter des éléments de reflet à son bracelet. Adding some reflections here to her bracelet. Same thing for her back bracelet here. Même chose pour son bracelet arrière. Et de l'ombre à cause de sa main. Shading for her hand. There we go. It's coming out pretty good so far. Ça commence à, à faire du sens, là, ce dessin-là. Alors, pour ceux et celles qui voulaient une fée, merci de votre patience. Voici la fée d'aujourd'hui. For those of you that wanted a fairy, well, I hope, well, I thank you for your patience first and foremost, and I hope this drawing will please you guys back home. On va dessiner sa ceinture un petit peu. Faire le, la ligne de sa jambe. And redraw the line to her leg, folding forward. And here's how we draw feet. So feet are sort of like fingers, but much smaller. Voici le pied qui est comme des orteils, ou finalement les orteils sont plutôt comme des doigts, mais beaucoup plus courts. So toes are like fingers, is what I meant. But a lot shorter. This is how I draw feet. A foot from the top and a foot from the side. Okay. Un pied que l'on voit du haut et un pied du côté. Vu de côté. Et voilà. En fait, vous avez des pieds, donc portez attention à vos pieds lorsque vous dessinez des pieds. You guys have feet uh, in your environment anyway. If you don't, then find someone that does and you can draw their feet. Donc, si vous n'avez pas de pieds, ce qui est très possible, euh, utilisez quelqu'un dans votre environnement qui en a et dessinez leurs pieds pour dessiner, on regarde ce que l'on dessine, on représente ce que l'on voit en dessin. Et ça, ça nous pratique plus tard, être obligé de représenter ces, des objets. So you have to practice drawing what you see. And then eventually, you don't have to see those things anymore. You can just draw them on your own. But you need a lot of practice. So draw what you see. Sit in front of your feet and draw those feet. Asseyez-vous devant des pieds, dessinez des pieds. On efface les lignes maintenant qu'on n'a plus besoin ici. Je vais retracer mes lignes d'orteil et mettre des ongles. So I'm going to add some nails here to her toes. <coughs> Just like that. All right, we're going to add some uh, tendons. Donc, on ajoute des tendons aussi au niveau de son, son pied. 
Femme est peu d'ombre au niveau de sa cheville. Il y a un petit peu de shading around her ankle and uh, heel. Une petite ongle ici, un petit peu. Ça va faire la ligne des doigts. On a un peu de shading here around her hand. And all these lines we can get rid of. Toutes ces lignes, on peut maintenant effacer. Il va faire un petit détail au niveau de sa robe avant. On colorie le devant et la robe. We're going to color the dress eventually. There we go. Let's color all that stuff in. So I hope the bilingual video isn't too bad for you so far. J'espère que la vidéo bilingue n'est pas si pire pour vous pour le moment. Let's erase these lines here. Clean that up. Nous allons nettoyer ici l'intérieur de sa robe. Et ajouter d'autres lignes de pli. We're going to add more fold lines here. Give it more of a realistic touch, realistic flair. Add a bit of shading to her back shoulder. Nous allons ajouter un petit peu d'ombre à son épaule arrière. Go on, come in and clean every once in a while. Add a bit of a cheek line here. Nous allons ajouter une ligne pour sa joue. Et nous allons colorier sa, sa robe. Donc, we're going to color in her dress now, fully. Nous allons colorier la robe au complet. Donner une petite couche de, de couleur. Un petit peu plus foncé ici à l'arrière. Make this a little bit darker so it pushes her chest farther back, beyond her leg. And we're going to erase a bit more on her shoulder. Make a nice reflection in her shoulder. Nous allons ajouter une petite ombre. Et un reflet à son épaule. Et ajouter un petit peu de, de détail ici au bout de son coude. A little bit of detail here on her elbow. Maybe a, a little shadow here to her dress. Un petit peu d'ombre ici au niveau de sa robe. Ici, il faut que ça soit plus foncé parce que, bien sûr, le, la lumière ne, si, ne se rend pas là. We need to make this section darker because the light won't make it there. All right. And we're going to add in a little uh, flared dress flare here. We're going to add another little piece of robe that passes to the other side of her arm. Like this. And before you me ask me, of course, this illustration comes from my brain. I don't have an image next to me. So before you ask me, this drawing is coming right out of my brain. I don't have a picture next to me. I'm just drawing what I feel, what I want to draw. So nope, no... Uh, No drawing, no picture, no humans next to me. I'm just going flat out drawing what I want to draw. Donc, je n'ai pas de dessin ou de photo de cette fille. Je le dessine tout simplement ce que j'ai l'idée de dessiner. Donc, on va colorier maintenant le champignon. We're going to color in the mushroom now. And then we're going to use an eraser and add more details to that mushroom. Nous allons utiliser notre efface, notre gomme effacée. Et nous allons gommer euh, des petits détails au niveau de notre champignon ici. So we're just erasing circles here. Nous effaçons des cercles pour faire en sorte que ça ressemble à un champignon picoté. So we're going to erase little circles to make it look like a polka dot mushroom. Add a bit of shading here to her cuff. Ajouter un petit peu d'ombre au niveau de son, son cuff. Ben pas son cuff, son... Euh, comment on appelle ça? Vous me direz, c'est quoi cette affaire-là, ce sombre? J'ai aucune idée comment on appelle ça. <laughs> I don't know what you call that thing on, the, on her arm. Um, but it's part of her dress, you know. What is it, a cuff? That's a cuff? I don't know. Send me some comments. I want to know. Envoyez-moi des commentaires. Je veux savoir ce que c'est cette bidule sombre que j'ai dessinée. Beaucoup de princesses ont ça. A lot of princesses have that in their dresses. An off-the-shoulder thingy. C'est un petit peu d'ombre au niveau de son visage. Et puis ensuite, nous allons attaquer les ailes. Mais bien sûr, pour faire les ailes, il faut avoir notre technique de papier, parce que les ailes sont derrière le personnage. Donc, here's the sheet of paper to protect our drawing, because we're going to add some detail to her wings now. So let's do the outline. Nous allons faire la ligne de contour. Outline, ligne de contour. Ligne de contour, outline. Outline. Here for the bottom wing as well, pour l'aile la, inférieure, qui s'attache à la deuxième aile aussi de l'autre côté. Nous allons faire la ligne épaisseur. We're going to add the thickness to this wing. Thickness, épaisseur, épaisseur, thickness. Which is which? French or English? Oh no! Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il est français, qu'est-ce qu'il est anglais maintenant. C'est tout des mélangeurs. <laughs> Alright, we're going to add the outline for the back wing. Nous allons ajouter la ligne extérieure de l'aile arrière. Comme ceci. Just like this, all right? The thickness there too. On a l'épaisseur là aussi. Et maintenant, nous allons faire des cercles. Des cercles pour le bout des ailes. So we're going to add some circles to the end of the wings. 
If you want to know how to draw a butterfly, I do have a butterfly drawing. Si vous voulez savoir comment dessiner un papillon, j'ai en effet une vidéo sur euh, le, comment dessiner un, un papillon. C'est une des vidéos les plus populaires, je pense. C'est une des plus populaires vidéos, that butterfly video. So go ahead and check it out online. La meilleure place pour trouver toutes mes vidéos en passant, c'est sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube. The best place to watch my videos are on my YouTube channel. So I know a lot of you just search for me and then watch there, which is all right. But the best thing to do is to click on my name that is blue, and then you'll end up on my YouTube channel. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font tout simplement que chercher pour mon nom et regarder la vidéo de là, ce qui est bien correct. Mais si vous voulez voir toutes mes vidéos, c'est mieux de cliquer sur mon nom en bleu, ce qui vous emmène sur ma chaîne YouTube, et vous allez voir toutes mes vidéos là, ou toutes mes vidéos de là. So by clicking on my name, you'll be able to see all of my videos, and not just finding samples in the sidebar uh, in YouTube. Okay, vous n'allez pas tout simplement trouver des détails là, dans la colonne de gauche, de, de la colonne de droite de YouTube. Uh, toutes les vidéos qui sont relatées à moi, si vous passez à ma chaîne YouTube, c'est beaucoup plus simple de voir tous mes dessins. Donc, nous colorions maintenant l'aile au complet d'un gris plutôt euh, pâle. We're going to color the whole wing in a little light gray. And then we're going to add a bit of detail to it. Donc, après avoir colorié l'aile au complet et les cercles, nous allons ajouter un petit peu de détail ensuite à l'intérieur. So, we're going to color the circles nice and gray as well. There's a little water drop shape too. I'm going to color this part as well. I think I'm going to color that in. Je pense que je vais colorier aussi cette section ici au niveau de l'aile. Et mettre un petit peu d'ombre. Donc, to give it a bit of, of reality, what I do is I tend to darken some parts of the wing and leave other parts lighter, so it looks more realistic. Nous allons colorier certaines sections de l'aile uh, un petit peu plus foncé, ce qui donne un effet réaliste au niveau de l'aile. Well, I'm just going to add a few de line details here. I'm going to speed this up. Je vais accélérer, là. Tout ce que je fais, c'est je dessine des traits, des lignes au niveau du contour de l'aile. Alors, on approche la fin. We're getting closer to the end. I really hope you like this drawing, the drawing of the fairy. Thank you for watching. Je, je souhaite que vous aimez ce dessin de la fille d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. Je souhaite que ça fait l'affaire pour tous et toutes. Euh, et j'aimerais vous souhaiter un excellent euro. Euh, le football a commencé déjà. So uh, I'd like to wish all of you European fans and soccer fans an awesome Euro Cup. Uh, Italy yesterday won one with Spain. Great match. Hier, l'Italie et l'Espagne, un à un. Alors, ben, passez une superbe été. I'm going to draw more stuff next week. N'hésitez pas, je vais dessiner plus de dessins la semaine prochaine. Voici les derniers détails au niveau de notre aile. Here are the last details for the wing. Guys, thank you for watching Drawing with Paolo. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. See you next week on another episode of DWP.